நீலம் பார்த்த பார்வையில் தீர்த்தம் வழங்கிடும் முகிலினமா சுபா துணிமணியெல்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மனோ போன் பண்ணியிருந்தானா உன்னையும் பெங்களூருக்கு வர சொன்னானா இப்ப அடிக்கிற வெயிலுக்கு அங்க போறதா நல்லது ஆமா எத்தனை மணிக்கு பிளைட்டு ஏய் உன்னை தானே கேக்குறேன் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிற புருஷ கிட்ட போற மூஞ்சி ஏன் இப்படி சிடு சிடுன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் பெங்களூர் போல என் வீட்டுக்கு போறேன் இங்க இருக்கிற உன் வீட்டுக்கு போறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு துணிமணியை பேக் பண்ற ஒரே அடியா போறேன் ஏய் என்ன சொல்ற மறுபடியும் அந்த அக்கில உன்ன ஏதாவது சொன்னாளா அவ பேரை கூட என்கிட்ட சொல்லாதீங்க என்னாச்சு சுபா சொல்லு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் நீ எதுக்கு இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போற இந்த குடும்பத்துல நடக்கிற அசிங்கத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா என்ன நீ நான் பாட்டுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ விஷயத்த சொல்லாம சுத்தி அழைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க என்னடிம் ராஜாவுக்கும் அகிலாவுக்கும் கல்யாணமா என்னது அநியாயமா இருக்கு அதத்தான் நானும் சொன்னேன் இந்த கஞ்சாவை எல்லாம் கேட்டுட்டு எப்படி இந்த வீட்டில் இருக்க முடியும் நீயும் இங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டா இதை யார் தடுக்கிறது அதுக்காக என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க இந்த வீட்டில் இருந்துகிட்டு அவன் மூஞ்சில முழிக்க என்னால் முடியாது அவன் மூஞ்சில நீ முழிக்க வேண்டாம் அகிலாவை இந்த வீட்டுக்கு வர விடாமல் தடுக்கணும் நீ மட்டும் எனக்கு சப்போர்ட் ஆயிரு மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஹலோ அத்த சுபா இல்ல இருக்காடா என்னடா மனோ அநியாயமா இருக்கு இப்பதான் சுபா என்கிட்ட விஷயத்த சொன்னா என்னால நம்பவே முடியல ஆமா அத்த ஏண்டா நான் ஒருத்தி இருக்கிறதே நீ மறந்துட்டியா இல்ல நல்ல விஷயமா இருந்தா சொல்லலாம் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல யாருக்குதான் பிடிக்கும் இந்த கௌசல்யாவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு இந்த பல்டா மனோ எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த நேரத்துல சுபா வேற வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்ற நீ கொஞ்சம் பேச வரும் <laughs> என்ன பண்ற கேமராமேன்ல வந்து குவாடி நட்ரஸ் வரைக்கும் எல்லாம் மகாபலி பொருத்தத்தில் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம தான் லேட்டு மேக்கப் திங்ஸ்லாம் அங்கே கிடைக்காதா ஏன் அப்படி லேட் பண்ணுற பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டாமா அவசரப்படுத்தாத ரவி ஹலோ ஆ 
சார் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் சார் ஆ சீக்கிரமாக வந்துடுவோம் ஆமாம்மா மற்ற திங்ஸ்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சா ஓகே சார் ஃபோனை வைட்டா திவ்யா இதெல்லாம் இப்போ தேவையா வீட்டை பூட்ட வேண்டாமா திவ்யா திவ்யா ஆ ஒரு நிமிஷம் வரேன் பக்கத்து வீட்டு அம்மா அவங்க ஏன் வந்தாங்க நான் தான் வர சொன்னேன் ஐயோ எதுக்கு வந்திருக்காங்க வீட்டை சாவி கொடுக்க வேண்டாமா சரி சீக்கிரம் பேசி நிமிஷம் நம்ம அம்மா காபி வரும் போகிற விஷயம் அவங்க தெரிய வேணாம் ஏ சொன்னா கேளுமா போய் எதுக்கு சொல்லலாம் நீ மாடல் நீ பண்ணுற விஷயம் உங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பிடிக்காதில்ல இப்போ மகாபுரம் போனால் எதுக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்களா ஓ சரி 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 என்ன திவ்யா எது கூப்பிட்டா அம்மா எங்கே அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காங்க சரி நீ எங்கே பையன் கையுமா கிளம்பிட்டா ஏற்கனவே உங்கள் வீட்டில் நூறு பிரச்சனை வீட்டில் பிரச்சனை இருந்தால் வெளியே எங்கேயும் போகவே கூடாதா பிரச்சனையவே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் பர்சனல் லைஃப் என்ன ஆகுது டைம் ஆச்சு கிளம்பலாம் வீட்டு கூட்டிட்டு சாவி தரேன் அம்மா கிட்ட நடந்துக்கிறதெல்லாம் அந்த ஆளுக்கு தெரிஞ்சே நடக்குமோ சேச்சே எதுவா இருந்தாலும் பெத்த அப்பங்கிட்டே சொல்லுவாளா ஒரு பொண்ணு ஆமா அந்த ஆள் உள்ள இருக்கிறதே கள்ள நோட்டு கேஸ்ல பணத்தாசு அதிகமா இருக்கிறதால தானே அந்த ஆள் கள்ள நோட்டை மாத்த முயற்சி பண்ணிருக்காரு நல்ல குடும்பத்துல வந்து வாய்ச்சிருக்கா அக்கிலா நடக்கிறதெல்லாம் அந்த ஆளுக்கு தெரியாம இருந்தா பிரச்சனையே இல்லை ஒரு வயசான ஒரு வளர்ச்சி போட பாக்குறாளே இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கான்னு அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டா பதறி போய் அக்கிலாவை ஸ்டாப் பண்ணிட மாட்டாரு நடக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் உன் பொண்ணு பண்றது சரியில்லன்னு அந்த ஆள் கிட்ட நாக்க பிடிங்கிக்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை கேட்டா பயந்துட மாட்டாரு வராரு வராரு வணக்கம் வணக்கம் நீ நீங்க என் பேரு விஜயா நான் தான் ராஜசேகரோட அக்கா அவனுக்கு அம்மா மாதிரி இவ அவனோட மருமக சுபா சார் சொல்லிருக்காரு அக்கிலே அவங்கள பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கா நீங்க எவ்வளோ கௌரவமா வாழ்ந்த குடும்பம் இப்படி நீங்க ஜெயில வந்து இருக்கணும்னு உங்க தலையெழுத்து நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நல்லவங்களுக்கு வர சோதனை எல்லாம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காது சீக்கிரமே நீங்க ரிலீஸ் ஆயிடுவீங்க தெய்வ மாதிரி வாக்கு சொல்றீங்க உங்க வாக்கு பழிக்கட்டுமா நான் சொல்லி நிறைய நடந்திருக்கு என் மனசு அப்படி வஞ்சகம் இல்லாம இருந்தா நம்ம வாக்கு பலிக்காமையா போயிடும் அகிலா அவங்கள வந்து பார்த்தாலா எல்லாரும் அப்பப்ப வந்து பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க அகிலா தான் ரொம்ப சிரமப்படுறா பாவ நல்ல பொண்ணு நீங்க ஜெயில இருக்கிறதுனால அவ தான் இப்ப சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா அகிலாவ பத்தி தான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அகிலாவுக்கு என்ன அவளுக்கு என்ன நல்லா தான் இருக்கா சின்ன பொண்ணு அதட்டி வழி நடத்த வேண்டிய நீங்களே ஜெயில இருக்கீங்களா மனசு அப்படி இப்படி அலப்பாயிருது சகஜம் தானே யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க என் அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல பாருங்க உங்களுக்கு வேணா அவளை பத்தி தப்பா நான் எனக்கு என் பொண்ணை பத்தி நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு அவ மேல இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா நடக்கிறது எல்லாம் நாங்க தானே பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க சொல்றத நீங்க நம்பலனா கூட பரவாயில்ல காதாலையாவது கொஞ்சம் நீங்க இப்போ வந்தீங்க இப்பதான் வந்தாங்க அகிலாவை பத்தி ஏதோ விஷயம் பேசணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னக்கா அது வந்து ஒண்ணும் இல்ல அங்கு அகிலாவோட அப்பாவை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தோம் என்னக்கா நீங்க அவரே பாவம் ரொம்ப நொந்து போயிருக்காரு அவர்கிட்ட போய் நம்ம ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு மனசு கஷ்டப்படாதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சார் அகிலா பத்தி ஏதோ சொல்லணும்னு அகிலா பத்தியா என்னக்கா ஒண்ணு இல்ல இல்ல சுபா ஆமாமா ஒண்ணும் இல்ல என்னக்கா நீங்களும் குழம்பி அவரையும் குழப்பி வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் சார் நான் இன்னொரு நாளைக்கு வந்து சாவகாசமா பாக்குறேன் சரி வாங்க வாங்க சொல்லுமா 
சரி ஹலோ ஸ்னேகா அங்கல் நான் திவ்யாவோட அக்கா அக்கிலா பேசுறேன் வெளியில போயிருக்காளா திவ்யா கூட போயிருக்காளா இல்லையா சரி ஸ்னேகா வந்த உடனே எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்றீங்களா தேங்க்யூ அங்கல் வந்து <laughs> வந்தா <laughs> 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 ஒரு <laughs> எங்க அம்மா வந்ததே இந்த சாவிய குடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட பைக் ஏறி போயிட்டான் இந்த குடும்பத்துக்கு இப்படி இல்லாம சோதனை வரணும் அப்ப கள்ள நோட்டு கேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டான் பொண்ணு ஓடி போயிட்டான் எவ்வளவு கேட்ட பேரு ஹலோ நீங்க ஓவரா பேசுறீங்க மன்னிச்சுக்கு சார் ஏதோ உரிமையில பேசிட்டேன் சரி சரி இதே உரிமையில வெளியே எல்லார்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க வாய திறக்க மாட்டேன் சார் சொன்னீங்கன்னா விலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் போலீஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்ல சரி இப்போ போங்க என்கொயரி கூப்பிட்டா மறுபடியும் வரணும் சரியா சார் அகிலாவுக்கே கல்யாணம் நடக்குமோ நடக்காதோன்னு இருக்கு இதில் நமக்கு எங்கே கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிறாங்க இப்படி முடிவு எடுத்துட்டா போல இருக்கு இப்படி ஒரு அப்பா இருந்தா வேற என்ன செய்ய முடியும் என்னம்மா அவ ஓடி போயிட்டா நீ முடிவு பண்ணிட்டியா ஆமா கை புடுக்கு கண்ணாடி வேற தேவையாக்கும் இல்லம்மா நம்ம திவ்யா அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல அவ நிச்சயமா தப்பான முடிவுல எடுக்க மாட்டான் பின் எதுக்காக அடி துணி மணியில எடுத்துட்டு போனா எல்லாத்துக்கும் நீ தாண்டி காரணம் அடிக்க வேண்டிய நேரத்துல அவளை அடிக்க விடாம செஞ்ச அளவுக்கு அதிகமா செல்ல கொடுத்து கேட்ட உடனே நாளைக்கு <laughs> 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 உங்க பொண்ணு மேல நம்பிக்கை வைங்க அவளுக்கு கண்டிப்பா ஒண்ணும் ஆகாது சேஃபா வந்துருவாத்த அகிலா மாடி ரூம் டூப்ளிகேட் எடுத்துட்டு வா சர்ச் பண்ணணும் அந்த பாவியை என் பெத்த பிள்ளைக்கு மேல நான் பாத்துக்கிட்டு என் கையால எவ்வளவு நாளைக்கு அவளுக்கு சோறு போட்டிருக்கு மனசுக்குள்ள எவ்வளவு வஞ்சகத்தோட்டைய மீன் கூட இருந்திருக்கு என் பொண்ண அவ என்ன பண்ண எங்க வச்சிருக்கணும் ஏதாவது தெரிஞ்சுதா சார் பிளீஸ் பெத்தவளாச்சு எப்படி என்னால சும்மா இருக்க முடியுமா பிள்ளை பரத் விசாரிச்சுட்டு தான் இருக்கும் தேர்ட் டிகிரியை கூட யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த ரவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறானுங்க கடைஞ்ச எடுத்து கிரிமினல்ஸாக இருக்கானுங்க பிரகாஷ் படி அந்த ரவி மேலே ஏழு கேஸ் இருக்கு மூணு ஸ்டேஷனில் வாண்டட் விசாரணை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஈவினிங் குள்ளர எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கிடைச்சிடும் பாவி படுபாவி எல்லாரும் இப்படி நம்ப வச்சு ஏமாத்துட்டானு கான்ஸ்டபிள் அவனில் கூட்டுவாப்பா மிஸ்டர் பரத் 
அந்த ரவியோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிருக்கோம் அவனுங்கள இந்த அம்மா பார்த்தாங்களான்னு தெரியணும் அவனுங்க மூலமாக ஏதாவது தெரிஞ்சதா சாரி பரத் அது ஒரு பேட் நியூஸ் அம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி ரவி திவ்யாவை போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலான்னு பொய் சொல்லி கூப்பிட்டு வரதா சொன்னா சார் அதுக்காக நாங்க மகாபலிபுரம் ரோட்ல வெயிட் பண்ணோம் போன் பண்ணி கிளம்பிட்டதா கூட சொன்னா சார் ஆனா சாயந்தரம் வரைக்கும் அவனும் வரல போனும் பண்ணல அடையாளம் <laughs> 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 பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போறது சகஜம் உனக்கு அப்படி என்ன ஆயிடுச்சு சின்ன ஆக்சிடென்ட் அதுவும் இப்ப குணமாயி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்ட டாக்டர் கூட ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்குள்ள ஒரு மனுஷ மனசு இப்படியா மாறும் எங்களுக்குள்ள வராத சந்தையா மனு என்ன டைவர்ஸ் பண்ண போறதா கூட சத்தம் போட்டாரு ஆனா என்ன பிரச்சனைனாலும் அவர் இந்த அளவுக்கு போகல ஏதோ பேச வந்திருக்கீங்க அது பாதி புரியுது பாதி புரியல எதுவாக இருந்தாலும் நேரடியாக சொல்ல வேண்டியது தானே அதான் கௌசல்யா கற்பூரம் கூட பத்திக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஆனால் நம்ம கௌசல்யா அதை விட ஸ்பீடு நாம் என்ன மனசில் நினைக்கிறோங்கிறத சட்டுன்னு புரிஞ்சுக்குவா கௌசல்யா கண் முன்னாடி உன் புருஷன் அடிக்கிற கூத்தை மட்டும் நீ கண்டுக்காமல் விடுறியே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா உங்களை மாதிரி தான் அந்யோன்யமாக இருக்கணும்னு மனோ என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏன் அதை பத்தி நீங்களே கூட பெருமையா சொல்லிருக்கீங்களே ஆனா இப்ப மாமா இப்படி மாறுவாருன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல ராஜாவும் அகிலாவும் பத்தி தானே பேசுறீங்க அம்மா நீ எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி பேசுறியா ஏமா இவ்வளவு பெரிய வேதனையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு உன்னால எப்படி பேச முடியுது நான் சொல்ல வேண்டியத முழுசா கேளுங்க ராஜாவ செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணி சொன்னது நான் தான் அகிலாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணதும் நான் தான் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பேசி கல்யாண தேதி குறிச்சதும் நான் தான் இதில் ராஜா மேலே எந்த தப்பும் கிடையாது நீயா ம் ஆமாம் உங்களால் நம்ப முடியல இல்லை அதுதான் நிஜம் ஆனால் அதுக்கு சரியான காரணம் இருக்கு அது இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது புத்தி இல்லாத மாதிரி பேசாத உனக்கு இப்போ என்ன குரல்னு ராஜாவுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அத்த ஏன் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது மாமா வயசு என்ன அக்கிலா வயசு என்ன நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுவீங்க தான் இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட சொல்லலை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் 
யாராலையும் எதுவும் செய்ய முடியாது அனாவசியமாக பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கௌசல்யா ப்ளீஸ் நீங்கள் போகலாம் அவதான் இந்த அளவுக்கு அகிலா விட்டு வச்சதே பெரிய தப்பு இவகிட்ட என்ன பேச்சு என் தம்பி வரட்டும் நானே பேசுறேன்